Assalamu alaikum. السلام علیکم بچو آواز آ رہی سب کو ایکچولی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کام سے بھی لگی ہے تو اس کو جو ہے وہ اگنور کیجیے گا کام سے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بچے وہ ہے دا جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی دیکھیں اب میتھ کی دو ڈفرینٹ وے سے ہم جو ہے وہ اکویژن بھی لکھتے ہیں اور اس کا ٹریٹ بھی کرتے ہیں فزکس میں ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا میس ہیز ٹو سی مینی ڈفرینٹ پراپرٹیز ٹھیک ہے دو مختلف کون سی پراپرٹیز ہوتی ہیں ایک تو دیکھیں ہم گریویٹیشنل اٹریکشن اور میسیز جو ہے اس کے لیے ہم اس کو کہتے ہیں کیونکہ گریویٹیشنل اٹریکشن ہوتی ہے میس کی وجہ سے اور دوسرا یہ کسی بھی آبجیکٹ کی انرشیا پراپرٹی بھی ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے نیوٹنس لاز میں پڑھا ٹھیک ہے کسی بھی باڈی کا انرشیا جو ہے اس کو یا تو موو نہیں کرنے دیتا اور اگر موو کر رہا تو وہ اس کو رکنے میں جو ہے ریزسٹنس دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک گریویٹیشنل اٹریکشن فار ادر میسیز اینڈ انرشیل پراپرٹی دیٹ ریپرزینٹ ریزسٹنس ٹو ایکسلیشن اب ان دونوں پراپرٹیز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم نے سبسکرپ جو ہیں وہ آئی اور جی جو ہیں وہ استعمال کریں گے وہ یوز سبسکرپ جی این آئی اور ہم اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں ان ٹرمز آف گریویٹیشن پراپرٹی ہمارے پاس جو ایف ہے ایف جی وہ کس کے ایکول ہوگا ایم جی اسمال جی جو ہے وہ گریویٹیشن پراپرٹی کی وجہ سے لکھا ہے اسی طرح انرشیل پراپرٹی جو ہے ہمارے پاس دیٹ از ایکڈ سمیشن ایف ایم آئی اے ٹھیک ہے آئی جو ہے ہمارے پاس یہ انرشیل پراپرٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یہ فورس ہمارے پاس دو ڈفرینٹ طرح سے ہم نے لکھ لیا ایم جی انٹو جی اور ایم آئی انٹو ایکسلیشن ٹھیک ہے انرشیل فارم میں بھی اور گریویٹیشنل فارم میں بھی اس کے بعد دیکھیں جو آپ کے پاس گریویٹیشنل کانسٹنٹ ہے جی آپ نے اکویژن میں پڑھا ہوگا جب بھی آپ گریویٹیشنل فورس پڑھتے ہیں ٹھیک ہے گریویٹیشنل کانسٹنٹ کیپٹل جی جو ہے وہ کہ دا ویلیو فار گریویٹیشنل کانسٹنٹ جی واز چوزن ٹو میک دا میگنیٹیوڈ آف ایم جی اینڈ ایم آئی نمیریکلی ایکول ریگارڈلیس آف ہاؤ جی از چوزن ہاؤ ایور دا اسٹرکٹ پرسنالٹی آف ایم جی اینڈ ایم آئی ہیز بین اسٹیبلش ایکسپیریمنٹلی ٹو این ایکسٹریملی ہائی ڈگری دے فور ریپیئرز دیٹ گریویٹیشنل میس اینڈ ایشیا میس میں انڈیڈ بی ایگزیکٹلی پروپورشنل وائی دا دا سیم ٹو انوالو ٹو انٹائرلی ڈفرینٹ کنسیپٹس ٹھیک ہے دو ڈفرینٹ کنسیپٹ کیسے ہیں یعنی اے فورس یعنی اے فورس آف میچ جی تھوڑا سا انٹرنیٹ کا کنیکشن کا بھی پرابلم لگ رہا ہے اچھا تو ہم بات کر رہے تھے کہ اے فورس آف میوچل گریویٹیشنل اٹریکشن بٹوین ٹو میسیز اینڈ دا ریزسٹنس آف اے سنگل میس ٹو بی ایکسلیٹڈ ٹھیک ہے دو پراپرٹیز ہیں سب سے پہلے کیا ہے فورس آف میوچل گریویٹیشنل اٹریکشن بٹوین ٹو میسیز اور دوسری جو ہے وہ ریزسٹنس ہے ٹھیک ہے سنگل میس کی being accelerated 
यानी उसको एक्सप्रेट करने के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस का नाम दिया सो दिस क्वेश्चन व्हिच पजल न्यूटन मेनी अदर फिजिक्स्ट ओवर द इयर्स वाज आंसर्ड बाय आइंस्टीन 1916 व्हेन ही पब्लिश हिज थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन एज द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ठीक है तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो है इसका जवाब आइंस्टीन ने दिया 1916 में Einstein's view, the dual behavior, यानी यही दो जो हम बात कर रहे हैं initial mass of your equation, mass की the dual behavior of mass was evident for a very intimate and basic connection between two behaviors. Found that no mechanical experiment as dropping an object can distinguish between two situations illustrated in thirty nine point seventeen A and thirty nine point seventeen B figures. ये देखें ये फिगर्स क्या है पहले इनको देख लें फिर इनके बारे में जो है सारी डिस्कशन होगी ठीक है एक देखें एलिवेटर में एक ऑब्जर्वर है उसके पास ब्रीफ केस है तो फर्स्ट केस में देखें वो वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर जो है वो भी जीरो है ठीक है तो एक्सलरेशन एलिवेटर की वो जीरो है अपवर्ड जो मोशन होगा वो पॉजिटिव होगा और जो जी डाउनवर्ड है माइनस जी जे ठीक है तो उसको नेगेटिव उसने लिया हुआ है अपवर्ड यानी वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है वही कन्वेंशन यूज की हुई है तो इस केस में देखें रेस्ट की हालत में ऑब्जर्वर जो है वो बैग गिराता है तो वो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी की वजह से नीचे चला जाता है दूसरे केस में देखें एलिवेटर जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है ठीक है एलिवेटर एक्सलेशन है उसमें ए और उस वक्त जो ऑब्जर्वर है वो फील करता है कि वो प्रेस हो रहा है डाउनवर्ड उस केस में देखें वो बैक ड्रॉप करता है उस केस में वो उस पर क्या फोर्सेज होंगी बैक के ऊपर वो देखेंगे थर्ड केस में देखें थर्ड केस में जो है ऑब्जर्वर वो लाइट फ्लैश करता है सामने वाली वॉल के ऊपर इस ऑब्जर्वर का तो वो फील होगी जैसे वो स्ट्रेट जा रही है ठीक है लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे स्टेशनरी है वो ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको ये फील होना चाहिए क्योंकि एलिवेटर एक्सलेट कर रहा है अपवर्ड तो लाइट उसको यूँ बेंड होती हुई नजर आनी चाहिए ठीक है डाउनवर्ड बेंड होनी चाहिए तो ये डिफरेंट केसेस हैं हमारे पास ठीक है तो ये जो है फिगर दिखाने का मतलब ये है कि इसके बाद बार जिक्र होगा तो इसलिए आपको ये पहले शो करवा दी तो इसी बेस पर बात करते हैं हम देखें फिगर थर्टी नाइन पॉइंट वन सेवन ए पर्सन स्टैंडिंग प्रेस्ट इन टू द फ्लोर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इफ यू रिलीज इज ब्रीफ केस ऑब्जर्व इट मूविंग टू वर्ड द फ्लोर विद एक्सलेशन माइनस जी इन टू जे ठीक है और जब ब्रीफ केस वो छोड़ता है तो इस एक्सलेशन के साथ वो डाउनवर्ड मूव करता है On 39.17 B में क्या है? The person is an elevator in empty space accelerating upward. उस केस में आपके पास देखें A elevator की acceleration जो है वो G J है. ठीक है upward है तो ये इसलिए positive है. ये negative है because downward है. So the person feels pressed into the floor with some the same force as in 39.17 A. If he releases his brief case, he also is moving towards the floor. With acceleration g, exactly as in the previous situation. In each situation, an object releases. <coughs> Hello. In each situation, an object released by the observer undergoes a downward acceleration of magnitude g relative to the floor. अब वही केस है थर्टी नाइन पॉइंट वन सेवन ए और बी में पहले क्या पर्सन एट रेस्ट है सेकेंड केस में पर्सन जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है जो कि एक्सलेट कर रहा है ग्रेविटी फ्री स्पेस 
So Einstein's claim is that two situations are completely equivalent. The two situations are equivalent. Equivalent है, जैसा कि इस डायग्राम में इस फिगर में आपको दिखाया गया तो पूरी डिटेल है ये फिगर तो आइंस्टाइन किसके बारे में क्या व्यूज हैं आइंस्टाइन कैरीड दिस आइडिया फर्दर एंड प्रपोज दैट नो एक्सपेरिमेंट मैकेनिकल अदरवाइज कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सिचुएशंस दिस एक्सटेंशन टू इंक्लूड ऑल फिनोमेना नॉट जस्ट मैकेनिकल वन है इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस ठीक है तो उसके करीब जो है वो दोनों सिचुएशन जो है वो कह रहा है कि इक्वलेंट है कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जो है वो डिवाइस नहीं किया जो इनमें डिफ्रेंशिएट कर सके तो फॉर एग्जांपल सपोज ए लाइट पल्स इज सेंट होरिजॉन्टली अक्रॉस द एलिवेटर एज इन 13 हाउ वुड सी की बात कर रहे हैं जिसमें लाइट फ्लैश की थी इन व्हिच द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड इन एम्प्टी स्पेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन ऑब्जर्वर इन एन इनर्शियल फ्रेम आउटसाइड द एलिवेटर द लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन बाय द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर एक्सेलरेट्स अपवर्ड सो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर ऑन द एलिवेटर हाउ द ट्रैजेक्टरी ऑफ द लाइट पल्स bends downward as a floor elevator and the observer accelerates upward yani light jo hai wo downward bend honi chahiye jis tarah ke diagram mein dikhaya hai so uh, therefore based on the equality of parts a and b of the figure i have proposed that a beam of light should also be bent downward by a gravitational field <coughs> so experiments have verified the effect although the bending is small theek hai so einstein ka bhi kehna tha ki light should also bend downward by gravitational field so experiments have verified the effect although the bending is small a laser aimed at the horizon falls less than 1 cm after traveling 6000 km ठीक है सिक्स थाउजेंड किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद जो है वो लेजर वन सेंटीमीटर डाउनवर्ड फॉल करता है यानी इतना सा उसमें डिफरेंस आता है सिर्फ वन सेंटीमीटर का आपको सिक्स थाउजेंड किलोमीटर ट्रेवलिंग जबकि इस तरह की बेंडिंग ऑफ लाइट जो है न्यूटन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन में बिल्कुल भी नहीं मिलती सो पॉस्टुलेट ऑफ जनरल थियोरी ऑफ ग्रेविटिविटी क्या है हमारे पास कि ऑल द लॉज ऑफ नेचर है सेम फॉर्म For observer in any frame of reference, whether accelerated or not, or दूसरा हमारे पास जो postulate है, in the vicinity of any point, a gravitational field is equivalent to an accelerated frame of reference in gravity-free space. ठीक है, तो क्या कहते हैं the principle of equivalence? तो इन्हीं की देखें आगे जो explanation है. उसमें देखें सबसे पहले वन इंटरेस्टिंग इफेक्ट प्रिडिक्टेड बाय द जनरल थ्योरी इज दैट टाइम इज ऑल्टर्ड बाय ग्रेविटी ठीक है जो टाइम है वक्त है ठीक है उसमें चेंज आ जाता है ड्यू टू ग्रेविटी यानी कोई भी अगर मैसेव ऑब्जेक्ट है स्पेस में तो लाइट जब उसके पास से गुजरती है तो वो बेंड हो जाती है ठीक है और लाइट ही सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास लेके आ रही होती है टाइम के बारे में स्पेस के बारे में उससे फिर टाइम में चेंज आ जाता है सो एक लॉक In the presence of gravity, runs slower than one located where gravity is negligible. Consequently, the frequencies of radiation emitted by atoms in the presence of a strong gravitational field are redshifted to lower frequencies when compared with the same emission in the presence of a weak field. ये फर्क आ जाता है ये gravity की presence में redshift वो आपको observe होती है. This gravitational redshift has been detected in spectral. This gravitational redshift has been detected in spectral lines emitted by atoms in massive stars. It also been verified on the Earth by comparing the frequencies of gamma rays emitted from nuclei separated vertically by about 20 meters. Second postulate that can suggest that gravitational field may be transformed away. Any at any point, if we choose an appropriate accelerated frame of reference, a freely falling one, 
Einstein developed an ingenious method of describing the acceleration necessary to make the gravitational field <coughs> disappear. So he specified a concept, yani the curvature of space time. Because this is very important term, curvature of space time. So we say we can describe that then, that describes the gravitational effect at every point. In fact, the curvature of space time completely replaces Newton's gravitational theory. So according to Einstein, there is no such thing as gravitational force, rather the presence of a mass causes a curvature of space time. Okay, we have discussed that if ball is a massive object, then the space time curve is more than a bend. Okay, so the curvature will increase in the vicinity of the mass. And this curvature dictates the space time path that all freely moving objects must follow. <laughs> so, as an example of the curved space time, imagine two travelers moving on parallel paths a few meters apart on the surface of the earth. So, you have a thought experiment. <coughs> You can see the thought experiment as an example of the effects of curved space time. Imagine two travelers, the two travelers have moving on parallel paths a few meters apart. Parallel path or chand meter on the surface of the earth and maintaining an exact northward heading. Northward move heading along two longitude lines. Okay, two lines go up, they go parallel, chan meter away, move the hand. As they observe each other near the equator, okay, just the equator can be big to say, observe that they do can find that they will claim that their paths are exactly parallel, okay, from the paths are exactly <coughs> parallel. So, as they approach the North Pole, however, they notice they are moving closer together and will meet at the North Pole. Therefore, they claim that they moved along parallel paths but moved toward each other. Okay. As if there were an attractive force between them. The travelers make this conclusion based on their everyday experience of moving on flat surfaces. We are daily basis page you have a traveler is used to observe. So from our mental uh, representation, how we realize they are walking on a curved surface. You can jump to the curved surface, pe move karata. As you have flat, you know, okay. So curved surface, pe move karata. And it is the geometry of the curved surface rather than attractive force. So the attractive force, you can jump curved surface, the geometry hai, that causes them to converge. So in a similar way. You see that a general relativity replaces the notion of forces with the movement of objects through curved space time. Okay. So curved space time ki just or sub example hai. Or next page pe, okay. Ye dekhe. Hum kya important example hai? Einstein theory of relativity mein, general relativity mein. Bending of light for both. Any of the past will be massive object, for example, sun, or each side will be up to pass star, light from star. I will light a star say, this angle they are here, ye angle. You can let in the sun, the creeps and move career, so you can light travel, bend over here. ये बेंडिंग ऑफ लाइट जो है ये बहुत छोटे एंगल पे है ठीक है बहुत कम एंगल पे है लेकिन ये बेंड होती है ठीक है सो ये सबसे इंपॉर्टेंट कह लें तो बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी आइंस्टीन की 
ठीक है तो जिसकी वजह से स्पीड टाइम कर रहे हैं उसको समझने में आसानी होती है देखें कि वन प्रडिक्शन ऑफ द जनरल थे लाइट वे पासिंग नियर द सन शुड बी डिफ्लेक्टेड इन द कर्व स्पेस टाइम क्रिएटेड बाय द सन मैस ठीक है तो सन की मैस की वजह से जो स्पेस टाइम कर्व हो रहा है वो लाइट जो है वहाँ से पास होकर उसमें बेंड होनी चाहिए सो दिस प्रशन वॉज कन्फर्म्ड वेन एस्ट्रोनोमर्स डिटेक्ट द बेंडिंग ऑफ स्टार लाइट नियर द सन ड्यूरिंग अ टोटल सोलर इक्लिप्स ठीक है सोलर इक्लिप्स के दौरान जो है हमने डिटेक्ट किया कि लाइट जो है वो बैंड हो रही है दैट अकर शॉर्टली आफ्टर वर्ल्ड वार वन के बाद जो है उन्होंने ये चीज डिटेक्ट की सो व्हेन दिस डिस्कवरी वाज अनाउंस्ड आइंस्टीन बिकेम एन इंटरनेशनल सेलिब्रिटी तो उसके बाद जो है आइंस्टीन की फेम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी ठीक है सोलर एक्लिप्स था और उसके दौरान उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जहां पे वो स्टार है वहां से लाइट नहीं आ रही बल्कि 1.75 सेकंड्स है इतना लाइट में बैंड आ रहा है उसकी जो एक्चुअल पे जो पोजीशन है स्टार की वो और है और सो सोलर एक्लिप्स के दरमियान जो है वो साइंटिस्ट ने इस चीज को रियलाइज किया कि एक डिस्टेंस स्टार से जो लाइट आ रही है ये जो डिस्टेंस स्टार है वो वहाँ अपनी पोजीशन पे मौजूद नहीं है जबकि उसकी लाइट जो है वो बैंड होके आ रही है ठीक है जो एक्चुअल पोजीशन है स्टार की वो डिफरेंट जगह पे है और जो हमें जमीन पे नजर आ रही है ड्यू टू बैंडिंग ऑफ लाइट वो उससे थोड़ी सी अवे है ठीक है तो इसके बाद जो है इस डिस्कवरी के बाद आइंस्टाइन की थेरी जो है पॉसिबल जो है बैंडिंग ऑफ लाइट और ज़्यादा कन्फर्म हो गया और आइंस्टाइन जो है वो बहुत मशहूर हो गया इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन गया सो थर्टी नाइन पॉइंट वन एट ये देखिए डायग्राम है रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट पासिंग इन द सन बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट द सन और सम अदर रिमोट ऑब्जेक्ट कैन एक्ट एज ग्रेविटेशनल लेंस ये लेंजिंग का काम करते हैं जिससे लेंस जो है लाइट को बैंड कर देते हैं इसी तरह ये ग्रेविटेशनल लेंजिंग हो रही है यानी ग्रेविटी की वजह से लाइट बैंड कर रहे हैं So in his general theory of relativity, Einstein calculated that starlight just grazing the sun's surface should be deflected by an angle of 1.75 seconds of arc. ठीक है ये बहुत कम एंगल है बहुत छोटा एंगल है 1.75 लेकिन इतनी जो है लाइट को बेंड करती है. देखें आज के लेक्चर में हमने कवर किया Einstein general theory of relativity उसके postulate उसमें एग्जाम्पल हमने देखी एलिवेटर की एग्जाम्पल देखी उसमें डिफरेंट केसेस देखे जब एलिवेटर रेस्ट पे है उस केस में जब एलिवेटर मूव कर रहा है ठीक है जब उसमें ऑब्जर्वर लाइट शाइन कर रहा है तो लाइट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए ठीक है इन केसेस को हमने डिस्कस किया जनरल थ्री ऑफ रेटिविटी जो है उसके पॉस्टिट्स जो हैं उनको हमने डिफाइन किया ठीक है तो उनकी हमने एक्सप्लेनेशन देखी कि स्पेस टाइम कर्वेचर जो है वो किस तरह बनती है ठीक है मैसे ऑब्जेक्ट जो है हम पे फिर किस तरह स्पेस टाइम कर्व हो जाता है और उसके अलावा रेड शिफ्टेड जो है ये स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन फील्ड में रेड शिफ्ट जो है वो ऑब्जर्व होती है फिर उसके बाद देखा हमने बेंडिंग ऑफ लाइट के बेंडिंग ऑफ लाइट किस तरह होती है ड्यू टू मैसे ऑब्जेक्ट ठीक है तो बेंडिंग ऑफ लाइट का सबसे इम्पोर्टेंट ये एग्जाम्पल है ये हमने देखी कि एक डिस्टेंस स्टार से लाइट आते हुए सन की क्रिय से जब गुजरती है तो लाइट 1.75 पॉइंट सेवन फाइव सेकेंड जो है आर्ट का वो बेंड हो जाती है इससे जो है आइंसन की थेरी जो है वो कंफर्म हो जाती तो इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो हम एंड करते हैं सीए ये कौन है ये इस तरह के जो मैसेजेस कर रहे हैं
ये देखें एम एन हाजी 